Koros Pap Judit vagyok, a Real Pearl Border Collie tenyészet a miénk, és kicsit régebben nyúlik vissza a kutyázásom. Nekem az első fajtám az a Skót Juhász kutya volt, és így, mint angol pásztor kutyák kerültem képbe a Border Collie-val, még a kollizásom idején, É, mivel, hogy bírálom is ezeket a fajtákat 91 óta, így ö, sikerült kapcsolatba kerülnöm ezzel a fajtával. Nagyon-nagyon megtetszett. Amikor én ebbe belefogtam, az igazából ö, még abban az időben volt, amikor Magyarországon nagyon-nagyon kevés border collie volt. Az én első border collie volt a 34 Uh, és akkor volt a tévében ez a Béb nevű <coughs> film. Szerintem Magyarországon biztos, hogy ez robbantotta be a Border Collie népszerűségét. Um, abban az időben azért nem voltak még színes Border Collie-k Magyarországon, csak és kizárólag fekete-fehérek. Az első import Blumerle színváltozat is az én nevemhez fűződik. Nagyon megfogott ennek a fajtának a, a munkabírása, munkaképessége, az ezer színűsége, tehát intelligenciájáról ne is beszéljünk. Nagyon-nagyon intelligens fajta, viszont ahhoz, hogy ez az intelligencia kifejlődjön, nyilván az emberi hozzáértés is szükséges, tehát egy kutya magától nem lesz intelligens, csak akkor, hogyha megfelelő kezekben van és megfelelően foglalkoznak vele. Ez a... Ez a munkaképesség, ez, ez nagyon-nagyon sok rétű. Tehát bátran mondhatom, hogy bármire használható a Border Collie, bármilyen sportra ö, dolgozni kiváló, sőt, nagyon-nagyon sok terápiás Border Collie is van már kiváló ez a fajta, mint terápiás kutya is. Tenyészetünkből is ö, származik. Hát lehet mondani, hogy az egyik legismertebb ma legismertebb és legnépszerűbb Magyarországon élő terápiás kutya is itt született nálunk. Csodálatosan dolgoznak, mint terápiás kutyák. Bármilyen terápiára, tehát sérült gyerekek mellé, úgy, mint, mint idős, beteg emberek mellé terápiázni, tehát körülbelül ez az a, ez az a kategória, amiben ők, ők nagyon jók tudnak lenni. Agility, tehát a, a kutyásportok bármelyik szegmensét említhetem, flyball, agility, terelés, rengeteg-rengeteg minden dologban kiváló a border collie. Mindenképpen tudni kell, ha valaki Border Collie-t szeretne vásárolni, hogy ez nem egy általános fajta. Tehát, ha jön hozzám valaki kiskutyáért, el szoktam mondani, hogy, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy nem egy nap kétszer enni adunk nekik, és háromszor megsimogatjuk. Mert ennek a fajtának ez nagyon kevés, tehát ennek nem elég. Hogyha sajnos nem adunk neki megfelelő feladatot, ami nem feltétlenül az, hogy napi 5 órát rohanjon a juhok után, tehát nem feltétlenül ezt a feladatot, bármilyen feladatot kaphat a Border Collie. Ha nem kap, akkor csinál magának, és ennek úgy a gazdák nem annyira szoktak örülni. Kicsomagolja a lakást. Vannak ötleteik, hogy hogy lehet magukat elfoglalni, hogyha nincsen velük foglalkozva. Tehát csak és kifejezetten olyan családnak, olyan, olyan akár egyedülállónak is, teljesen mindegy. Tehát olyan embertípusnak való, aki aktív. Nem baj, hogyha ez az aktívság nem feltétlen kell, hogy fiatalsággal járjon. Tehát idősebb emberek is nyugodtan magukhoz vehetnek border collit, akik mondjuk az egész napjukat vele tudják tölteni. Tehát a kutyának nagyon fontos az ember közelsége, az emberi kontaktus. Nyilván egy, egy idősebb ember ne vegyen magának munkaborder kollit. Az, hogy fajtán belül ö, mennyire aktív ez, ez azért ö, nem lehet sémát ráhúzni ez, erre a dologra. Ugye, ugyanúgy, mint az embernél 
különböző karakterűek ezek a, ezek a kutyák. Tehát egy almon belül az ember, ha tud szelektálni, vagy hogyha megkéri a tenyésztőt, hogy <kül> na én egy olyan border collie kölyköt szeretnék, aki, akivel mondjuk dolgozni akarok, egilitizni akarok, flybolozni akarok, bármilyen sportot, akkor nyilván egy, egy tenyésztő, aki, aki kellő figyelemmel kíséri az alomnak a növekedését, esetleg teszteli a kölyköket, az látni fogja, Hát nem olyan nagyon hamar, de már olyan 4 5 hetes kortól már lehet látni, hogy melyik az, amelyik erre a feladatra lesz alkalmas, melyik az, amelyik például terápiázásra lesz alkalmas, melyik az, amelyik inkább a nyugodtabb kategória és, és inkább családi kutyának alkalmas. Tehát ezt, ezt nagyon jól tudja a tenyésztő szelektálni almon belül. Border Collie standardje általánosságban lehet mondani, hogy nem túl szigorú. Tehát ezért fér ebbe bele a különböző típusú és a különböző vonalú border collie mindegyike. Tehát nem olyan nagyon szigorúan írja le sem a, a fejkaraktert, sem a fül ö, állást, a színeket, hogy tehát ebbe sok minden belefér. Nagyon sok színben létezik a border collie, pontosan nem tudom megmondani, hogy hányba, mert bármilyen új szín kijön, azt mindent elfogadnak. Tehát a Border Collinál egyetlen egy kritérium van a színnel kapcsolatban, hogy a fehér nem lehet uralkodó. A fekete-fehér színváltozat a legpopulárisabb, vagy abból van a legtöbb, lehet azt mondani. Azzal is a legkönnyebb dolgozni, mert a fekete-fehér Border Collie-ban azért nagyon-nagyon sok jó kutya, jó típusú, jó minőségű, jó egészségügyi szűrésekkel rendelkező kutya van. A színesekkel egy picit nehezebb, elég érdekes és szerte ágazó a, a színgenetikája, meg azt, hogy melyik szint hogyan kaphatjuk meg és hogyan jön elő. Azt minden esetre tudni kell, hogy a, a barna tónusú border collinak az a óra mindig barna, tehát a csokoládé barnának barna az óra, a red merlének barna az óra, még a, a másik variációk, tehát a, ami fekete színre alapul, ott pedig feketék az orpigmentek. Mm, nyilván a szemszín is nagyon a, a, a színnel harmonizálóak a szemszínek. Lehet kék is, vagy felemás, vagy kék és márványozott a merléknek a színe, semmi más színű border collie nem lehet kék a szeme, legalábbis az európai angol border collie standard szerint. Só és munkavonal, ez mindig nehéz kérdés, mert a sóvonalú border collie sok általában hát lehet, hogy, hogy rossz kifejezés, hogy harcolnak a munkavonalú border kolisokkal, de lényeg az, hogy teljesen más az elképzelésük a fajtáról a két, a két csoportnak. Generációkon keresztül erre tenyésztették őket, hogy ők dolgozzanak reggeltől estig. Nagyon-nagyon erős munkabírású kutyák és, és fantasztikus terelő ösztönnel rendelkeznek, fantasztikus ö, ö, koncentráló képességük van, bármilyen sportról beszélgetünk, de meg kell mondani, hogy teljesen küllemre, tehát fenotípusra teljesen máshogy néznek ki, mint a, a úgynevezett küllemkutyák. Küllemkutyákat szoktunk inkább javasolni ö, családi kedvencnek. Tehát ha valaki valaki csak családi kedvencet akar, és abszolút nem tervez vele komolyabb munkát, az inkább ne vegyen munka border collit, mert az megbosszulja magát. Az vegyen egy sóvonalú kutyát, akivel ugyanúgy lehet dolgozni, ha esetleg felmerül az, hogy na, én azért csak megpróbálnám ezt a agility vagy csak megpróbálnám ezt a flybolt. Nem profi szinten természetesen. Az nyugodtan vegyen sóvonalú border collie mert azzal is lesz sikerélménye. Lehet, hogy nem lesz soha a világ, meg Európa bajnok, de ha az embernek a saját igényét akarja kielégíteni, illetve a border collie akarja kielégíteni a mozgás igényét, arra teljesen tökéletes. Rettenetes intelligensek ők is, 
csak nyilván a testi adottságokhoz a testi adottságok miatt, hogy erősebb csontúak, nagyobb szőrűek, nyilván egy egiliti pályán ez, a, ez az időbeni gyorsaságukat ezt gátolni fogja. Sok helyen olvasható újságokban, interneten, hogy a Border Collie a világ egyik legintelligesebb fajtája. Azt gondolom, hogy sok igazság van benne, összehasonlítási alapom nincsen, mert Életem során három-négy fajtával foglalkoztam, de abszolút igaznak tartom ezt a, ezt a felvetést, vagy ezt a, ezt a megállapítást, ezt a statisztikát. Nagyon-nagyon intelligens fajta, de pontosan ezért sokkal több figyelmet, és sokkal több odafigyelést, és sokkal több törődést kíván, mint más egyéb fajták ahogy már ezt mondtam előbb is, tehát nem magától lesz a kutya intelligens, hanem sok-sok hanem munkát kell abba beletenni, hogy ezt az ő intelligenciáját, ezt kamatoztatni is tudjuk. Alapvetően a Border Collie egy hosszú életű fajta, speciálisan nincsenek olyan betegségei, ami, ami, ami mondjuk más fajtákra, hogy na, jellemző rá ez vagy az, ami problémás lehet a szemüknél, arra genetikai szűréseink vannak már, ezzel ki lehet küszöbölni azt, hogy beteg kiskutya szülessen. Ha tudatosan követjük és megvannak a szűrések a kutyáinknak, akkor abszolút egészséges kölykök tudnak kikerülni a tenyészetünkből. Arra szoktam felhívni a kiskutya gazdáim figyelmét diszplázia kapcsán, nem feltétlenül hajlamos a fajta diszpláziára. Ha pedig van is neki, akkor nem igazán látványos, mert nem egy nagy testű, és nem egy nehéz fajta. Tehát, hogyha ne adj, ne adj uramisten, mégiscsak van egy, egy közepes, vagy egy súlyosabb diszplázia egy border collinak, odafigyeléssel ez abszolút nem befolyásolja az ő életét. Tehát... 16-17 évig is vidáman elél egy border collie, egy súlyos diszpláziával is, hogyha a gazda ennek a problémának a tudatában van, és megkapja a kutya azokat a megfelelő vitaminokat, kiegészítő, étrend kiegészítő dolgokat, amivel az ő állapotát szinten lehet tartani. Viszont el szoktam mondani ezzel kapcsolatban a kiskutya gazdáimnak, nagyon fontos, hogy a kutya egy éves koráig csak annyit mozogjon, amennyit ő szeretne. Tehát nem futtatjuk bicikli után, nem ugratunk vele 8 méteres akadályokat, lehet gyakorolni már az egiliti pálya típushoz hasonló dolgokat, az akadály mindig a földön fekszik, és azt ugratjuk át a kiskutyával. Nagyon oda kell erre figyelni. A Real Kennel tulajdonosa vagyok, büszke vagyok arra, hogy Minőséget tudok, próbálok tenyészteni a színes border collie-ban. Nekem mindenki tudja, aki ismer engem, nagy mániám a színes border collie. Ez egy kihívás. Tehát óriási kihívást jelent, hogy ugyanazt a minőséget tudjam elérni a különböző színváltozatoknál, mint a fekete-fehér border collie-nál. Nagyon sok kutyánk van nagyon-nagyon messze. A, szinte a, a világ minden táján lehet mondani, hogy van tőlünk már border collie. Tehát büszke vagyok arra, hogy tenyészetemből az innen elkerült kölykök nagyon-nagyon sok az élet nagyon sok területén megállják a helyüket, illetve nagyon büszke vagyok a kiállítási kutyáimra is, és a gazdákra szintén. Nagyon-nagyon köszönöm nekik, mert ő nélkülük nem lehetnék büszke hiszen én ezt egyedül nem tudom végrehajtani, arra, hogy a kiállításokon, tehát szépségben is megállják a helyüket, és nagyon sok sampion kutya került ki a tenyészetemből, világkiállításon, világgyőztes és fajta győztes is.